నమస్తేనండి నా పేరు రాజశేఖర్ రెడ్డి నేను ప్రకాశం జిల్లా మాటూర్ మండలంలో సిఆర్పిగా పనిచేస్తున్నాను నేను ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చాను పొలం వెళ్ళారంటే ఇక్కడికి వచ్చాను నమస్తే సార్ నేనే ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంతలోనే మీరు వచ్చారు ఏమైంది సాంబాయ్ అన్న పచ్చ పురుగు బట్టి ఏం తోసక మీకే ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇందులో ఆలోచించడం ఏముంది ప్రకృతి వ్యవసాయం పద్ధతుల్లో బ్రహ్మాస్త్రం తయారు చేసుకుందాము కషాయము చేతి చూపించండి మిగతా రైతులను కూడా తీసుకొని వస్తాను సరే వెళ్దాం రాండి తయారు చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ కొంతమంది రైతులకు బ్రహ్మాస్త్రం ఎలా తయారు చేయాలనే విధానాన్ని నేను తెలియజేస్తాను అందరికీ నమస్కారం నేను చెప్పినవన్నీ తెచ్చారా మీరు చెప్పినవన్నీ తెచ్చాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ వేపాకు మూడు కిలోలు కానుగాకు రెండు కిలోలు సీతాఫలం ఆకు రెండు కిలోలు ఉమ్మెత్త ఆకులు రెండు కిలోలు వావిలాకు రెండు కిలోలు ఈ ఆకులు మొత్తం ఏం చేయాలి సార్ ఈ ఆకులతో పాటు ఇంకేమైనా అవసరమా సార్ ఈ ఆకులతో పాటు ఇరవై లీటర్ల ఆవు మూత్రం కావాలి ఇంకేం కావాలి సార్ ఇరవై లీటర్లు మూత్రం పట్టే ఒక పాత్ర కావాలి మీరు చెప్పినవన్నీ తెచ్చుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానము మీకు తెలియజేస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఆకులను మెత్తగా దంచుకోవాలి ముందుగా వేప ఆకులను దంచుకోవాలి ఇలాగే ఈ ఐదు రకాల ఆకులను దంచి పెట్టుకోవాలి దంచుకోవాలి వావిలాకు దంచుకోవాలి ఇలా దంచుకున్న మిశ్రమాన్ని ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ ఐదు రకాల ఆకుల్ని దంచుకున్నాం కదమ్మా ఇరవై లీటర్ల ఆవు మూత్రంలో వేసుకొని ఉడకబెట్టాలి ముందుగా ఇరవై లీటర్ల ఆవు మూత్రాన్ని పాత్రలోకి పోసుకోవాలి ఆ 
ఆకుల మిశ్రమాన్ని గోమూత్రంలో కలుపుకోవాలి కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఏం చేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నాలుగు పొంగులు వచ్చేంత వరకు ఉడకబెట్టాలి కదమ్మా కట్టెలు పెట్టి మంట వేసుకోవాలి కషాయాన్ని ఏం చేయాలి ఇలా వడబోసిన కషాయాన్ని మూడు లీటర్లు తీసుకొని వంద లీటర్ల నీళ్లలో కలుపుకొని ఒక ఎకరా పొలంలో స్ప్రే చేసుకోవాలి సార్ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటండి ఈ కషాయం వల్ల అన్ని రకాల పురుగులు చనిపోతాయి ఏమేం పురుగులు చనిపోతాయి సార్ ఈ కషాయం వల్ల దాసరి పురుగు పచ్చ పురుగు చిన్న చిన్న పురుగులు అన్ని చనిపోతాయి సార్ ఈ కషాయము ఎంతకాలం నిల్వ ఉంటుంది అన్న ఈ కషాయాన్ని ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చును సార్ ఇది స్ప్రే చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అమ్మ ఇది స్ప్రే చేసేటప్పుడు చేతులకు బ్లౌజులు వేసుకోవాలి ముఖానికి గుడ్డ కట్టుకోవాలి ఇలాంటి కషాయాలు తయారు చేసుకోవడం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చును ఈ విషయాలన్నీ మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ మీకు కూడా ధన్యవాదాలమ్మా